are going to record our first song together. Yeah? Yep, yep. Are you excited? And you start player and singer? Yes. Everyone smile, relax. <laughs> <laughs> Tak prezentuje się w miejsce, gdzie nagrywamy. Jest to apartament z własnym basenem. Wygląda super. Salonikiem, który został troszeczkę przemeblowany przez nas oraz własną kuchnią. Stąd prowadzi korytarz do dwóch pokoi, które na chwilę obecną są zamknięte, ale też wyglądają super. Każdy z pokoi ma swoją łazienkę i balkon, więc generalnie, jeżeli będziecie w Jimbaran, bardzo polecam to miejsce. Wygląda super spe specjalnie, jak przyjedziecie większą grupą. Wszędzie są okna, przejrzyście, tutaj jest piękny widok. No, prawie piękne, lepiej nie podchodzi do końca, teraz się prezentuje bardzo fajnie. Jak przy zbliżeniu mamy widok na inny dom, który niestety już nie jest tak zadbany. My właśnie nagraliśmy nasze pierwsze dwie piosenki. Czy wyszło dobrze? Ja jak na pierwszy raz myślę, że ok, ale teraz jesteśmy padnięci, było strasznie gorąco i właśnie umieramy na łóżku i chyba idziemy na jaką plażę, ale na jaką jeszcze nie wiemy. Cześć wszystkim! Ja Was witam już z balkonu, jestem praktycznie wyszykowana, więc jestem właśnie po nagrywkach, dlatego jeszcze mam makijaż, jeszcze muszę go zmyć przed wyjściem na plażę, ale na dzisiaj wybraliśmy plażę najbardziej na południu, plażę Subulan. Tak więc daily update, nie udało nam się pójść na plażę, gdyż było za dużo wody, a ta plaża słynie z tego, że że jest to bardziej jaskinia, dlatego kiedy jest pora deszczowa, bardzo często nie ma możliwości pływania tam. Więc niestety wróciliśmy i jesteśmy głodni, idziemy do Burger Kinga. Dlaczego? Już mam po prostu trochę dosyć ryżu, dwa razy dziennie przez trzy tygodnie ryż. Troszkę za dużo, zobaczymy co tam będzie. Takie filmy oglądają dorośli ludzie wieczorną porą. Frozen 2. Jak się wciągnął w oglądanie. Dzisiaj zaczynamy dzień jedząc w restauracji sambal sukreni, charakteryzującej się w 15 rodzajach sambalu, czyli ostrego sosu. Z tego co wiem, jest to całkiem popularna restauracja, dlatego jest bardzo dużo dostawców, którzy po tutaj siedzą i czekają na zamówienia. My dzisiaj wybraliśmy What we choose? Fuyung Hai Ayam. Możecie zobaczyć. Jest to specjalnie zrobione jajko i bardziej jak omlet jajeczny z sosem słodko-kwaśnym. Drugie danie, które wzięliśmy jest to płet jaj goreng. Jest to po prostu chiński makaron z sosem. Zobaczymy co to będzie. Zrobię update jak przyjdzie do nas jedzenie. Menu jest tutaj bardzo obszerne. Możecie wybrać w sumie co chcecie. Ceny są też całkiem ok. Nasz fujum hai ayam. 
Look good. I tak się prezentuje nasz makaron. I cały ten. No to smacznego. Smacznego? Smacznego. Przed wyjściem na plażę spróbujemy poprawić mój tatuaż z Henny. Jak już widać, zeszło. Coś miałam na ręce. Zobaczymy, jak teraz wyjdzie. Mamy chyba trochę lepszy sprzęt, więc zabieramy się za robotę. It will be your masterpiece. No. No. Jeśli nie wychodzi tym razem. How's going, Peter? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. My artist. Ja już jestem po tatuażu z Henny, po śniadaniu, obiedzie, które Wam nagrałam i właśnie wybieramy się na plażę w Kuta. Jest to Kuta Beach. I pogoda? Pogoda jest Całkiem fajna, nie jest za gorąco, nie ma pełnego słońca, jest trochę za chmurami, więc prawdopodobnie da się wytrzymać już o tej godzinie, a jest godzina, zaraz sprawdzę, albo nie sprawdzę, jest godzina za 10 druga, więc my się wybieramy i Wam nagram. My boyfriend is going? Yeah. Yeah, ready? Ready. Come on. Ajo, ajo. No, zmęczony? Zmęczony? Nie zmęczony. Go. Zmęczony all the time. Jaki mamy piękny syf w pokoju. Chyba dzisiaj trzeba będzie posprzątać na ostatni tydzień. O! Reklama wódki? <laughs> Polska wódka musi być. Nie wiem, czy mnie będziecie słyszeć, ale jesteśmy właśnie w miasteczku. Jest to taka bardziej rozrywkowa dzielnica, jak możecie zobaczyć. Jest tu dużo restauracji, kawiarni, pubów, klubów. No i właśnie mijamy duże centrum handlowe, gdzie znajduje się kino, różne atrakcje. Często też jest muzyka na żywo. Teraz jest dosyć pusto, raczej tłoczno jest w tych restauracjach w godzinach wieczorna, kiedy wszyscy wrócą z plaży, idą na kolację, jakiegoś drinka. Teraz prawdopodobnie większość ludzi znajduje się właśnie na plaży. Jesteśmy jednej z głównych uliczek prowadzących do plaży. Jak widzicie, przeważają tutaj motocykle, skutery. Nawet nie ma miejsca, żeby przejechać. Jest tutaj dużo sklepików. Raczej droższy, rozwiązanych z surfowaniem, stroje kąpielowe. All the time unhappy. Show your unhappiness. Yeah, like small child. He didn't get the toy and he's unhappy. Jesteśmy na Kuta Beach i wydaje mi się, że Zieleniem Stanie jest to jedna z moich ulubionych plaż. Jest dosyć dużo wody, fale są idealne, może nie dla surfowania, ale dla pływania. Jeszcze dużo sklepików, ludzie, którzy wciskają Ci wszystko, ale ma to swój urok. You like? Well, good, still something. No dobrze. Możecie zobaczyć, plaża nie jest najczystsza. Ale i tak jest o wiele czystsza niż na innych plażach, specjalnie na Dreamland Beach. Zaraz ten pan będzie wciskał nam lekcje surfowania, albo żeby usiąść, cokolwiek. Umbrella, umbrella, cold beer, cold beer, surfing, surfing. Good sex, good sex. Tattoo. Wszystko co chcecie możecie tu dostać. O, a tak wygląda Beach Boy, tak zwany w Indonezji, czyli ktoś, kto spędza dużo czasu na plaży i robi się zbyt czarny. Piękny widok na góry. Nie wiem, pierwszy raz chyba widzę w tak 
doskonałej okazałości. Wygląda to pięknie. Nie wiem czy widzicie, ale tam są takie tradycyjne balijskie łódeczki. Wieczorem one właśnie wypływają na połów ryb. A teraz stoją i bardzo, bardzo ładnie się prezentują. No a mój chłopak gdzieś wybył do wody i mnie nawet nie wziął. Na balijskich plażach możemy spotkać ludzi rozmaitych narodowości i religii. Chciałam poruszyć ten temat, gdyż w Polsce raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich widoków. Oczywiście nie ma to na celu obrażania nikogo, tylko pokazanie, jak różnie podchodzą do pewnych spraw różni ludzie. Tak więc większość turystów europejskich, amerykańskich kąpie się w normalnych dla nas strojach kąpielowych. Balijskie dziewczyny natomiast przeważnie wchodzą do wody w shortach oraz t-shirtach. Część muzułmańskich dziewczyn nawet wchodząc do wody ubrane są od stóp do głów, tak jak możecie to zobaczyć na nagraniu. I jest to dość powszechny widok na Bali, więc niech Was to raczej nie zdziwi.